mtazamaji karibu tuendelee na habari za kitaifa. Serikali imekili kuwa gharama za matibabu nchini ni kubwa na kwamba katika kuhakikisha kuwa Mtanzania wa Tanzania wote wanapata matibabu serikali imedhamiria kupitisha sheria ambayo itamtaka kila Mtanzania kuwa na bima ya afya. Tupate taarifa zaidi. Naibu Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia wazee na watoto Dr. Fausi ni ndugu lile ameasema hayo jijini Dar es muda mfupi kabla kukabidhi cheti cha ISO kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kinachowatambulisha kimataifa juu ya huduma wanazotoa kwa wanachama wake na kwa kuanzia kwenye sekta ya vitambulisho ulipaji wa madai ya watoa huduma pamoja na mawasiliano na wanachama wa mfuko Dr. Ndugulila amesisitiza pamoja na serikali kuboresha huduma za afya nchini kote bado gharama za matibabu kwa kutumia fedha taslimu ni kubwa hali inayofanya baadhi ya wananchi kushindwa kupata matibabu sahihi na procedure yetu ni kwa sasa tuanze kuondokana na hizi ambapo wananchi wanachangishana pale wanapopata mgonjwa wananchi wanawatoa wagonjwa wao kabla hawajapona vizuri na hata kushindwa kumudu gharama za matibabu pale mgonjwa anapopona na hizi kesi tunazipata nyingi sana katika hospitali nyingi sana na hususan katika hospitali zetu za Mloganzila na Muimbili na baadhi ya hospitali sasa tunataka tuondokane na, 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 na changamoto hizi wananchi au wanatembea kifua mbele tuondokane na gharama za kuchangia matibabu kutoka mfukoni wananchi atembee na kadi yake ambayo sasa itakuwa ni pasipoti yake au kitambulisho chake katika upataji wa huduma kwa upande wao uongozi wa juu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya umesema kupitia cheti walichokabidhiwa leo ambacho kinatambulisha ubora wa huduma wanazotoa kimataifa umewapa chachu ya kuendelea kuboresha zaidi huduma kwa wateja wake katika sekta zilizobaki ndani ya mfuko huo lakini mambo ya huduma za afya mambo ya kushughulika na maisha ya watu yana yana, yana kiwango cha cha, cha teori mwengu hakuna kusema kuna kiwango cha Tanzania Aa, kuna kiwango cha ulimwengu kwa hiyo ili uweze kupata cheti unawakaribisha wakifika hapa wanakagua vitu vingi sana kama nilivyosema jinsi ofisi yenyewe ilivyo ilivyojipanga mazingira ya ofisi alafu huduma unazotoa ofisi zetu za Temeke na Kinondoni zinapitia mchakato kuanzia tarehe moja mwezi wa tisa pamoja na Dodoma ambako ndio makao makuu ya nchi kwa hizo ofisi tatu zinaanza mara moja wote tu kwenye kwenye status hii Mimi ni Faraja Kihongole Channel 10 Dar es Salaam Abiria takriban 60 waliokuwa kitokea mkoa ni Kigoma kuelekea Sumba Wanga wamenusurika kifo mara baada ya gari lililokuwa wakisafiria kuteketea kwa moto katika eneo la Kazura Mimba wilaya ya Uvinza mkoa mkoa wa Kigoma tupate taarifa zaidi Ilikuwa asubuhi na mapema majira ya saa moja na nusu ambapo gari la kampuni ya Saratoga lenye namba za usajiri T476 ADG aina ya skani lililokuwa na takribani abiria stini lililipuka moto kwenye eneo la Kasura Mimba ambapo hapa kamanda wa polisi mkoa Kigoma Martin Otieno anaeleza. Tulipata taarifa ilikuwa ni majira ya saa moja na nusu asubuhi kuna kampuni ya basi ya Saratoga ili basi nafanya safari zake kutoka Kigoma kwenda Sumbawanga iliondoka hapa kitoni kwa na abiria 60 lakini ilipofika maeneo ya Kazura Mimba inasemekana kuna tairi la nyuma la upande wa kushoto upande kwenye difu ilionekana kama limeanza kutoa cheche kwa hiyo dereva alichukua initiative ya kusimamisha gari na kuanza kuangalia kama kuna tizo gani lakini bahati mbaya moto kwao umelitupa kwenye ile basi kwa hiyo ikabidi abiria wote washuke na pia waanze kutoa mizigo kwenye ile gari. Lakini kwa bahati mbaya sana moto kawa mkubwa na ikaweza kuteketeza lile basi lote. Lakini abiria wote stini walitoka nje kwa usalama pamoja na mizigo yao nayo ilitoka nje kwa usalama. Aidha kamanda Utieno alitoa wito kwa madereva wote kuhakikisha wanafanya ukaguzi wa magari kabla ya kuanza safari ili kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza wanapokuwa njiani baada ile tukio wameita gari nyingine na abiria wote wameweza kupakia kwenye gari lingine na wameendelea na safari yao. Wenye mm-hmm. basi waone umuhimu wa kuwa na fire extinguisher ili basi ikiwa litokeza tatizo kama hilo 
wanaweza wakabaliana nayo pale on the spot na na wakaweza kuokoa eh kama wakaza wakaza kwenda kuokoa basi lisiungue kwa hiyo hiyo ni kati ya vitu ambavyo pia bado tunaendelea kufuatilia tujue kama walikuwa na fire extinguisher au labda walikuwa hawana lakini chanzo halisi kilichosababisha hiyo ajali bado tunaichunguza ili tuweze kufujua tatizo halisi lilikuwa ni nini kutoka Kigoma Mwajabu Hoza Channel 10 katika kusherekea siku kuu ya Eid al Haj itakayoadhimishwa rasmi Agosti 22 wiki hii taasisi ya Miraji Islamic Center jijini Dar es Salaam kupitia tawi lake la Arusha imemkabidhi mkuu wa mkoa huo Mrisho Gambo ngombe kumi kwa ajili ya kuchinja kwa ajili ya watoto yatima mahabusi ya watoto pamoja na makundi mbalimbali ya watu usiojiweza jijini Arusha tupate taarifa zaidi Siku kuu ya Eid al Haj kwa kawaida huadhimishwa baada ya waumini wa dini ya Kiislamu duniani kote kumaliza hija ambapo jijini Arusha msaada wa ngombe kumi unaotolewa kwa ajili ya kukamilisha tukio la kuchinja msaada ambao unapitia ofisi ya mkuu wa mkoa na yeye ana ukabidhi kwa uongozi wa bakwata mkoa wa Arusha imani dini inafundisha upendo inaelekeza kuwa sisi watu ni wamoja na sherehe zetu na mambo yetu yote tuyafanya kwa mshikamano kwa pamoja ndio maana tumeona kwamba jambo hili lisibaki labda kwa Waislamu kwa pekee yetu au labda katika maeneo yote lakini tumechukua fursa hiyo kuonyesha upendo wetu na mshikano wetu kwa pamoja kwa kupitia mkuu wetu wa mkoa mara baada ya mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo kupokea msaada huo naye akawa na neno juu ya msaada huo huku shehe mkuu wa mkoa wa Arusha Bakwata Shabani Simba akieleza ni kwa jinsi gani kitoyo hicho kitawafikia walengwa kwa kadri ilivyokusudiwa kwa hiyo ngombe hawa nilokabidhiwa na mimi pia namkabidhi shehe wa mkoa ili yeye sasa kupitia uh, ushirikiano wa taasisi zilizopo na uongozi wa bakwata wakaweke utaratibu kwa kisha kama makundi hayo yote yanaweza kufikiwa tumekaa kweli kwenye kikao cha ndani tukaona namna ya kuugawaji bora kwa E, wanyama hawa ni kuwapeleka kwanza kwa vituo vyetu vya mayatima vilivyopo katika jiji vyote ambapo kule kuna watu wa aina nyingi dini mbalimbali na mele, mwelekeo mbali mbali lakini ni watoto wetu walioko huko katika tukio hilo gambo amekabidhi mabusati kumi kwa ajili ya misikiti kadhaa kwa kadri ya maombi ya bakwata Jamila Omar Channel 10 Arusha Nchi za Afrika zimetakiwa kupanga mikakati ya kuimarisha hali ya uchumi katika bara la Afrika ili kuondoa umaskini unaochangia kuongezeka kwa biashara haramu ya binadamu. Mwanahabari wetu ameandaa taarifa zaidi. Mpango huo umefikiwa katika mkutano 49 wa mabunge ya jumuiya ya madola kanda ya Afrika unaofanyika Gabon nchini Botswana na kuhudhuriwa na wabunge na wawakilishi kutoka Tanzania akiwasilisha mada kuhusiana na biashara haramu ya binadamu mwenyekiti wa mabunge ya jumuiya ya madola tawi la Zanzibar bwana Simai Muhammad Said amesema biashara haramu ya binadamu imeathiri bara la Afrika hasa katika nchi za magharibi na kaskazini bwana Simai amesema wakati umefika kwa nchi za Afrika kuangalia upya mifumo ya elimu ili vijana waweze kupata elimu ya ujuzi ambayo itasaidia vijana kujiajiri katika sekta binafsi katika mkutano huo pia kumetolewa mapendekezo kwa nchi za Afrika ikiwemo kupitia sheria za zamani za kusimamia uchumi kuongezea vijana elimu ya ufundi pamoja na serikali kushirikiana na asasi za kiraia kupinga vita biashara haramu ya binadamu shirika mkutano huu wa 49 wa CPA Regional Africa Region nimefurahi kuona kwamba Tanzania kama tunashiriki vizuri sana katika mjadala huu na tumekuwa na mwakilishi wetu kutoka Zanzibar mheshimiwa Ismail Muhammad ambaye eh, ameweza kutoa eh, wasilisho zuri tu na kuweza ku second paper ya watu wa Nigeria. Mtazamaji habari inatimisha habari za kitaifa na mara tu baada ya matangazo ni habari za Afrika.